യൂട്യൂബിന് വിട സൂര്യയിലെ എല്ലാ പരമ്പരകളും സംരക്ഷണത്തിന് ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി സൺനെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പരമ്പരകൾ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹമായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാ മതി ചില ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നടക്കാറുണ്ട് മോളും സൂര്യയും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ അച്ഛനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇനിയെല്ലാം ദൈവം തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഒരുപാട് നേരമായോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എടാ നമ്മുടെ നീക്കങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചോർന്നല്ല സൂര്യ മനസ്സിലായില്ല അതെ സൂര്യ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൂര്യയുടെ അമ്മ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ ഭാവനയെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോ അവിടെ നിന്റെ അമ്മയും നീ കെട്ടാമെന്ന പെണ്ണും അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊരു മുഴം മുമ്പേ അറിഞ്ഞു നമ്മളെക്കാളും മുമ്പിലാ ഇപ്പൊ അവരുടെ നീക്കങ്ങള് അവരെന്തിനാ അവിടെ വന്നത് അച്ഛമ്മ കാണാ കണ്ടിട്ട് പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ അവരത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സൂര്യയുടെയും പല്ലവിയുടെയും കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ അജുവേട്ടന് ഞാനും കല്യാണത്തിന് വരാൻ പാടില്ല ഇതാണ് സൂര്യയുടെ അമ്മയുടെ ആവശ്യം തീർന്നില്ല അച്ഛമ്മ തന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുകയും വേണം ഇനി ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയാൽ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ച് തിരിച്ചയക്കാനുമാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഭാവനയുടെ കഴുത്തില് സൂര്യ താലി കെട്ടാൻ അച്ഛമ്മ അനുവദിക്കില്ല ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് അമ്മ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നാ മനസ്സിലാവാത്തത് അതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ഇല്ലിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം വേണം കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ടെൻഷനെ വേണ്ട അല്ല അതിരിക്കട്ടെ ഭാവന എന്തോ പറഞ്ഞു അവളിപ്പോ പഴയ ഭാവനയല്ല സൂര്യ സൂര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് സൂര്യയെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം അവളുടെ മുഖത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ എനിക്കും അത് ബോധ്യാത പൂജ പക്ഷെ അവളുടെ മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാൻ അവൾക്കാവുന്നില്ല സൂര്യ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കലാവുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അവൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെറുതെ ആവില്ലേ അത് തന്നെയാ പ്രധാന കാരണം അതൊക്കെ കല്യാണം കഴിയുന്നവിടെ മാറിക്കോളും എടാ അതാണ് ശരി അല്ല ഇനി എന്താ അടുത്ത പ്ലാൻ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം കല്യാണ ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കാം ഭാവന അവൾ എന്തായാലും വരും പിന്നെ വരരുതെന്ന് നീ പറഞ്ഞു ഒന്നും അവൾ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുമില്ല പക്ഷേ നീ അവിടെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം തൽക്കാലം ഭാവനയോട് മിണ്ടാനോ സ്വീകരിക്കാനോ ഒന്നും പോകണ്ട അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല സൂര്യ ഭാവനയോട് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ അവൾക്കത് കൂടുതൽ ഫീലാവും അങ്ങനെ ഫീലായാലേ നീ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ എടാ 
നീ എന്നേക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ മുതലെടുക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു ഞാനും ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ടത് തന്നെ എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയാവുന്ന സമാധാനിക്കാം എല്ലാം ശരിയാവും സൂര്യ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് എന്ത് സത്യമുള്ളത് അതെ പൂജ അത് തന്നെ എന്റെ സ്വപ്നം ഇത്രയും നാളും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവിടുന്ന ഇഷ്ടത്തെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെറിയാൻ എനിക്കാവില്ല ഭാവനയ്ക്ക് അതിന് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തിനെ നേരിടാൻ കഴിയും വിവാഹ ദിവസം വലിയ പൊട്ടിത്തറയുണ്ടാവും ചിലപ്പോ എന്നെ അജുവേട്ടനെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സൂര്യ പല്ലവിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ പാടില്ല മോനി നീ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒപ്പം ഉണ്ടാവണേ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഹലോ ആ വിജയമാത്മാ ഞാൻ മഹേശ്വരിയ എന്താ വിളിച്ചത് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരല്ലാതെ ഒരൊറ്റയാളെ അകത്തേക്ക് വിടരുത് ശരിയമ്മേ അതിനുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ ഏർപ്പെടാക്കിക്കൊള്ളാം അറിയാല്ലോ അർജുനും പൂജയും ഒരു കാരണവശാലും അകത്തേക്ക് കടക്കരുത് ഉറപ്പായും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്റെ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ആരും അകത്തേക്ക് കടക്കില്ല ശരി എന്നാ ഞാൻ ഫോൺ വെക്കുക ആ ശരിയമ്മേ ആടുമാളുകളിലാളിച്ചു വളർത്തിയിട്ട് ഒടുവിൽ അവരെ വെട്ടാൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാ നമ്മളെ മോനോട് നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദേവേട്ട അവസാന നിമിഷം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ വിധം മാറാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ നീ എന്ത് മാറാനാ ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവള് പോകുന്നില്ല മോൻ പറഞ്ഞാലേ പോകൂന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മോനെ വന്ന് വിളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ ഒരൊറ്റയാളും ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാരും ഓർത്തേക്കോ സൂര്യ സൂര്യ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക ഒരിക്കലും നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാനോ നിന്നെ പരിഹസിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിന് ദയവായിട്ട് നീ എന്നിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് നിന്നോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് നിന്നെ എത്രത്തോളം വിഷമിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരാതിരിക്കുന്നു 
അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പറയ സൂര്യ ഇന്നുവരെ നമുക്കിടയിലുള്ള പിണക്കങ്ങൾ നമ്മളിൽ തന്നെയാ പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ദയവായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് നമ്മളെ തള്ളി പറഞ്ഞവർക്കും നമ്മളെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർക്കും ഉള്ള മറുപടിയാ നിന്റെ കല്യാണം അതിന് ഞാനും നിന്റെ ഒപ്പം വേണം എങ്കിലേ നമ്മളെ പരിഹസിച്ചവർക്ക് നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ല ഇനിയും നിനക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പൊക്കോണം ഇല്ല ഭാവന ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറയില്ല നിനക്ക് വരാതിരിക്കാനാവില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല കാരണം നിന്നോട് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് എങ്കിലേ ഇനിയുള്ള ബന്ധത്തിന് വിലയുണ്ടാവും തൽക്കാലം എന്റെ അകൽച്ചയുടെ നോവ് എന്താണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്ക അതിനുള്ള ദിവസം നിനക്ക് മുന്നിലുള്ളത് സൂര്യ എന്താ നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ എനിക്കെന്തോ ഇതൊന്നും അത്ര ശരിയായിട്ട് തോന്നില്ല തൽക്കാലം നീ ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാലോ അവള് വരാതെ മറ്റാരും അകത്തേക്ക് കയറില്ല അതെ സൂര്യ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ചെന്ന് ഭാവന കൂടെ വിളിക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അവൾ അകത്തേക്ക് വരണ്ട അങ്കിൾ വാ നമുക്ക് പോയി ഭാവനെ വിളിക്കാം ഇതുപോലുള്ള പരിഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ വാ മോള് വാ വാ ദൈവട്ടിന് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ നീ തന്നാലേ ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞേ വരുന്നവരെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാനത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഭാവന നീ എല്ലാവരും വിളിച്ചോണ്ട് അകത്തേക്ക് വാ അവനിങ്ങനെ പല നമ്പറും കാണിക്കും നീ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ജയനിർമ്മലേ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെ ആവോ ജാനകി ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഒരാളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇവിടെ നടക്കില്ല അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം സൂര്യല്ലേ ഭാവനോട് ഇവിടേക്ക് വരതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോളു വന്നില്ലേ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഭാവനെ സൂര്യ അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള കളിയാ അതെ ബാപ്പേട്ട 
ഇതെന്തോ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ തന്നെയാ അവള് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും പുതുപ്പണ്ണിനെ പല അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിട്ട് അവൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വന്നാലും വന്നതുപോലെ പോവത്തെ ഉള്ളു അതെ അമ്മേ പരസ്പരം സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടാ കല്യാണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നടത്തേണ്ടതും ഇവിടിപ്പോ സൂര്യട്ടന്റെ ഇഷ്ടം ആരും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോണ്ട അമ്മേ ദൈവം എന്താണോ വിധിച്ചത് അത് തന്നെ നടക്കും അവനെന്നോട് മിണ്ടാതെ എത്ര നേരം നടക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയണല്ലോ എത്രയ്ക്കായാ എന്നാ ഞാനും വാശി തന്നെ അതെന്താ നിനക്കറിയില്ലേ ഞാൻ എന്താ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നത് അവൻ ആരാണെന്ന് അവന്റെ വിചാരം വലിയ ആളാവൻ നോക്കിക്കോ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും പേരെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ടും എന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ അതാണോ കാര്യം ആ അതെ അത് തന്നെ കാര്യം അതിന് നിനക്ക് സൂര്യ വേണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാ അവൻ നിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ മതി ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഭാവന ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാണെന്നവനെ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാ നീ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ഒരു കണക്കിന് നന്നായി എല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ അവസാനിക്കട്ടെ മോനി നീ എന്ത് അവസാനിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് ഭാവനയുടെയും സൂര്യയുടെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇന്നത്തോടെ അതിനൊരു അവസാനം ആവുമെങ്കിൽ ആവട്ടെ അവനിപ്പ പല്ലവിയായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് അടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്ല ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായ നീ തന്നെയാണല്ലോ പല്ലവിയുടെ കയ്യിൽ അവനെ കൊണ്ട് മോതിരടിയിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ അത് കല്യാണം വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയെങ്കിൽ അവനെ വിട്ടേക്ക് അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കട്ടെ ഇല്ല മോനി അവനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചാലും പൂർണ്ണമായിട്ടും അവനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല നീ ഒഴിവാക്കണ്ട പല്ലവി തന്നെ ബുദ്ധിപൂർവം അതൊക്കെ ചെയ്തോളും ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സൂര്യയുടെ തലവിധി ഇതായിരിക്കും ഇതോടെ ജയനിർമ്മല ആന്റിയുടെ സംശയവും മാറുമല്ലോ നിന്നോട് അവനുണ്ടായിരുന്ന പ്രണയം വെറുതെ ആയിരുന്നെന്ന് വൈകിയാണെങ്കിൽ ഞാനും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും അവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിനക്ക് ഒരു ശല്യവും ഉണ്ടാവില്ല ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഇന്നലത്തെക്കാളും സൂര്യയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല്ലവിയെങ്കിൽ പല്ലവി 
അവന്റെ കല്യാണം നടക്കുമല്ലോ അതോടെ എല്ലാം ശരിയാവും അവന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയത് അടുത്തിരിക്കുന്നവരും അകലുമ്പോഴുള്ള വേദന അവൻ ഇതൊരു മനസ്സിലായിട്ടില്ല മോനി അതുകൊണ്ടാ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് ഭാവന നിനക്ക് എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് നിനക്ക് വേണ്ട ഒരു ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറായി നടന്നവനാ സൂര്യ എന്നിട്ടും നീ അവനെ ഒരു കോമാളിയായിട്ട് കണ്ടു ശരിയല്ലേ എന്നിട്ട് അവൻ കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഉറപ്പായപ്പോ സങ്കടം പറയാണല്ലേ അതോ നിനക്കും സൂര്യയോട് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അഥവാ ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും ഭാവനയുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കണ്ട സൂര്യയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എനിക്കും ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഭാവന ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കറിയാം നിനക്കൊരിക്കലും സൂര്യ പിരിയാൻ പറ്റില്ല അത് നിന്റെ മുഖത്ത് നിന്നെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിനക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയമുണ്ട് ആലോചിക്കേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അമ്മേ ഭാവന ഇപ്പൊ നിലയില്ലാ കാര്യത്തിൽ നിൽക്കും പോലെയാ നിൽക്കുന്നത് ആലോചിക്കട്ടെ നല്ലപോലെ ആലോചിക്കട്ടെ ചേച്ചി ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ടത് പോലെ ആയമ്മേ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പാവം തോന്നുന്നു അതൊന്നും സാരമില്ല ബാനു അവൾ ചിന്തിക്കട്ടെ ഇനിയും വാശി കാണിച്ച എന്നേക്കുമായിട്ട് സൂര്യൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവക്ക് ഇപ്പൊ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാവും നീ സൂര്യയുടെ മനസ്സിന് അത്രമാത്രം വിഷമിപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ അതിന് ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാവും നടന്ന എനിക്ക് എത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നു അവന് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നിട്ട് അവൻ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് സൂര്യയുടെ അവഗണന താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഭാവന ഇപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ഭാവന നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോയി സൂര്യോട് സംസാരിക്കട്ടെ വേണ്ടല്ലത അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവൻ എന്നോട് മിണ്ടണ്ട ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പിണക്കം മാറ്റാൻ ഒരു മീഡിയേറ്ററുടെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട നീ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കേണ്ട നേരമല്ല ഇത് നാളെ നേരം പുലർന്ന പിന്നെ സൂര്യയുടെ കല്യാണമാ അത് നീ മറക്കാതിരുന്നാ മതി കണ്ണു തുടക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും കണ്ട നൂറ് ചോദ്യമായിരിക്കും പല്ലവിയും കൂടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ പല്ലവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഭാവനയല്ലേ നിക്കണ്ടേ ഞാനോ അത് ആലോചിച്ചതാ അമ്മേ 
പക്ഷേ നമുക്കിതിങ്ങനെ പറയാനല്ലേ പറ്റൂ ഭാവനയൊന്നും മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ പോലും നടക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ അമ്മ സൂര്യട്ടിനെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു യന്ത്രം കണക്കിയാ നിൽക്കുന്നേ ആരോടും ഒന്നും നേരാവണ്ണം ചിരിക്കുന്നു പോലുമില്ല ദേ എന്തിന് പല്ലവിയുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കുന്നില്ല സൂര്യ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഭാവനയല്ലാതെ മറ്റൊരു പെണ്ണും സൂര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കെന്തോ ഈ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നലെ വരെ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതും എല്ലാം ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടല്ലേ തകർന്നു പോയതാ ഭാവനയോട് പോലും സൂര്യ ദേഷ്യപ്പെട്ടല്ലേ സംസാരിച്ചത് അതൊക്കെ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് സൂര്യട്ടൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അമ്മേ സൂര്യട്ടിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയില്ല അല്ല ഭാവന എവിടെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലമ്മേ ലതയോട് സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടു അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നന്നായി മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റാൻ നല്ലൊരു സുഹൃത്തിനെ കഴിയൂ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാവനയും ലതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയായിരുന്നു ജോലിയൊക്കെ ശരിയായപ്പോഴാ രണ്ടും രണ്ടു വഴിക്കായത് അതിനെന്താ അമ്മേ ഇപ്പോൾ ലതേജിയും ഭാവനേജിയുടെ ഒപ്പം ഒരേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നല്ലേ സൂര്യമോ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നു അവൻ എന്തോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പാവം പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതെങ്ങനെ പറ്റുമേ മാമനും മാമയും ജയനിർമ്മല ആന്റിയും ഗസ്റ്റുകളെക്കാളും നോക്കുന്ന നമ്മളെയാ ഇപ്പോ പറമായിച്ചി ഇപ്പോഴല്ലേ ഓരോരുത്തരുടെയും തനി സ്വഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ സന്തോഷത്തോടെ മൂന്നാളും ചേർന്ന് കുടിക്കും മാനു പറഞ്ഞതാ അമ്മേ സത്യം അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും നമ്മളോടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വന്നപ്പോ തന്നെ കണ്ടതാണല്ലോ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറാൻ പറ്റുമോ ഭാവന കാരണമാണ് സൂര്യ അവർക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ള ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എവിടെയും പണമാണല്ലോ അമ്മ മുഖ്യം കോടീശ്വരനായ സൂര്യ മകളുടെ ഭർത്താവായി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്സാര കാര്യമാണോ ഇതത് മാത്രല്ല മായേച്ചി ഭാവനേശ്വരോടുള്ള വെറുപ്പും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് അത് വല്യമ്മയ്ക്കും വല്യച്ചനും ജയനിർമ്മൽ ആന്റിക്കും അറിയാം എന്തായാലും നാളെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം 